ఇప్పుడు మనం టైం డిలేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో టైం డిలేషన్ కూడా మనం రెండు కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ని క్యాల్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ ఆర్ టూ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ సో హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ అనే కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఎక్స్ వై జెడ్ అనే కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటాం సో ఎస్ డాష్ ఎస్ డాష్ కోఆర్డినేట్స్లో ఎక్స్ డాష్ అండ్ వై డాష్ అండ్ జెడ్ డాష్ అనే కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటాం సో ఎస్ డాష్ అనే ఫ్రేమ్ అనేది మనకి వి వి అనే వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అవుతూ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఈవెంట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే సో ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్లో ఆ ఈవెంట్స్ యొక్క టైం అనేది వేరువేరుగా ఐ మీన్ డిఫరెంట్గా నోట్ అవుతుంది సో ఎస్లో నోట్ అయిన టైంని డిఫరెంట్ టైంని వచ్చేసి డెల్టా టీ అనుకుంటాం సో ఎస్ డాష్లో ఆ ఈవెంట్కి పట్టిన సమయాన్ని డెల్టా టీ డాష్ అనుకుంటాం సో హియర్ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ టూ మైనస్ టీ వన్ సో అలాగే డెల్టా టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ డాష్ మైనస్ టీ వన్ డాష్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ సో సో అగైన్ ఫ్రమ్ లారెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ t dash is equals to t minus vx by c square by square root of 1 minus v square by c square. So, similarly, t1 dash is equal to t1 minus vx by c square by square root of 1 minus v square by c square. So, t2 dash is equal to t2 dash minus vx by c square by square root of 1 minus v square by c square. So, it is t1 dash and t2 dash value. So, from equation number 2, t2 dash value and t1 dash value मனக்கு தெல்சுகா பட்டி. So, substitute जेसकுண்டே, delta t dash is equal to t2 dash value t2 minus vx by c square by square root of 1 minus v square by c square minus t1 dash value t1 minus vx by c square by square root of 1 minus v square by c square t2 minus t2 dash minus t1 dash value is so delta t dash is equal to so we train it alone in chi square root of 1 minus v square by c square in common this day 1 by square root of 1 minus v square by c square in common this day t2 minus vx by c square minus t1 minus into minus plus vx by c square so minus vx by c square plus vx by c square cancel out in the so delta t dash is equal to t2 minus t1 by square root of 1 minus v square by c square సో మనకు తెలుసు t2 టూ మైనస్ టీ వన్ వాల్యూ డెల్టా టీ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ చేస్తే సో మనకు తెలుసు డెల్టా టీ వాల్యూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ కాబట్టి సో టీ టూ మైనస్ టీ వన్ ప్లేస్లో డెల్టా టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డెల్టా టీ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టర్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ కాబట్టి that implies delta t dash is greater than delta t s dash frame lo unna observer observe chesina time difference kante kuda s dash lo unna observer observe chesina time difference anedi takkuva so s dash frame lo maatrame time difference anedi ekkuva ga kanapadutundi so deenine time dilation antaru so this is called time dilation delta t dash is greater than delta t